ang Xiamen mas kilala ng mga residenteng naninirahan dito sa tawag na Amoy. Isa itong syudad na busog sa makulay na kultura at kasaysayan. Binubuhay ito ng anim na distrito, ang Huli, Siming, Haitsang, Tongan, Shangan at Jingye District. When in Xiamen, hindi mo raw dapat mamiss ang pagpunta sa distrito ng Jime. Kilala kasi ito sa picturesque view nito. Mababakas mo dito ang disenyo ng istruktura ng makaluma at modernong Xiamen. Instagrammable, ika nga! Sentro rin ito ng edukasyon dahil dito matatagpuan ang Jime University. Isa ito sa mga paaralang itinatag ni Mr. Ta Kaki o Chen Cha Kang. Isa siyang kilalang businessman na nakilala noong 19th century dahil sa malaking kontribusyon niya sa pagtataguyod ng mga institusyong pang-edukasyon. Hindi lang sa China, kundi maging sa Southeast Asia. Pero alam niyo ba mga kapuso na ang Jime ay hindi lang sentro ng kultura at edukasyon? Matitikman din dito ang ilan sa mga nagsasarapang putahe ng Fujian Province. Andito tayo sa isa sa mga pinaka-popular na restaurant dito sa Jimmy. Ang pangalan ng restaurant na ito ay uh, Weiyo. In fact, this whole building ay buong restaurant. Seven floors. Tapos meron pa dito ng uh, listahan ng mga customer. Mukhang uh, pila ata dito. Talagang kailangan mong magpa-reserve. So, akit na tayo ngayon doon sa restaurant. Ang pinaka-famous dito sa Weiyo restaurant ay yung kanilang dish na kung tawagin ay Fo Tiao Chang na ang ibig sabihin Fo, Buddha, Tiao, Jumps, Chang, Wall. Buddha jumps over the wall. Sobrang sarap daw nitong dish na to, nitong sabaw na to, mapapatalon ka sa pader. Talaga? Tignan nga natin yan. Uy, parang piyesta. Eh, alam nga namang ako lang ang kakain ito. So, sinama ko dito ang buong team ng pinasarap. Maraming kwento ang mga Chino tungkol sa pinagmula ng pangalan ng Buddha Jumps Over the Wall. Pero ang pinakasikat na versyon, noong panahon daw ng Qing Dynasty, dalawang daang taon na ang nakararaan, sa Fuzhou na kabisera ng Fujian Province, isang chef ang nagluluto ng nakatatakam na putahe. At ang nakatatakam nitong amoy umabot daw sa kalapit na Buddhist Monastery. Ang mga monghe dala ng pukso na matikman ang mabangong putahing ito, nagtalunan daw sa pader ng monasteryo. Noong 2005, idineklara ng Guinness Book of World Records ang Buddha Jumps Over the Wall o Fo Tiao Chiang na ipinibenta sa Kai Mayfair Restaurant sa London, UK na World's Most Expensive Bowl of Soup. Hanggang ngayon, ito pa rin ang may hawak ng record na pinakamahal na sabaw sa buong mundo. Paano ba naman? Ang isang mangkok ng pambihirang sabaw na ito nagkakahalaga ng 108 pounds o aabot sa 7,400 pesos. Sa Weiyu Restaurant, nagkakahalaga ng 888 RMB o 6,770 pesos ang isang mangkok ng pinakamahal nilang version ng Buddha Jumps Over the Wall. Meron kasi itong 18 prime ingredients. Pero ang ipinatikim nila sa aming version nito, nagkakahalaga lang ng 670 pesos kada mangkok na merong 10 primerang klaseng sangkap. Light version ng Buddha Jumps Over the Wall swak para sa mga turistang gustong tikman ang pamosong sabaw sa mas apot kayang halaga. Meron siyang pig's intestine, lotus seed, shark's fin, chestnuts, scallops, meron siyang mushroom, sea cucumber, tapos meron siyang lipid or cartilage, abalone. Alam ko mahal to itong uh, klase ng shellfish na ito. Tapos meron pa siyang century egg. Pero hindi lang yan ang reason kung bakit mahal ito. Kasi ginagawa ito ng up to 20 hours para makuha mo yung natural flavor ng soup na ito. Kailangan pakuluan mo siya kasi wala sila masyadong nilalagay ng artificial flavoring kundi yung natural na flavor ng iba't ibang primera klaseng ingredients na ito. Tapos itong sabaw na ito, may health benefits pa daw. At ang binabayaran mo dito, yung kasaysayan. Imagine, Qing Dynasty pa, hundreds of years ago, tas hanggang ngayon, matitikman mo pa. Wow! 
at sa isang pambihirang pagkakataon, ipinakita nila sa amin kung paano ito ginagawa. Una mo nang ibablanch ang fish stomach. Sa isang pan naman, ibubuhos ang stewed duck broth. Lahat daw ito pinakuloan sa loob ng 20 oras. Ibablanch isa-isa sa duck broth ang iba pang sangkap gaya ng litid ng baboy, sea cucumber, mushrooms, fish stomach, abalone, pork intestines, at panghuli, shark's fin. Hiwalay na pakukuloan naman ang itlog. Titimplahan pa ang duck broth ng star anise, longgan, paminta at asin. Sa kalalagyan ng scallop stock. Let it simmer for a few minutes. Pwede nang humigop ng mainit-init na Buddha jumps over the wall. Ano siya, ma-ginseng. Parang alam mo marami siyang ginseng. So parang medyo may pagkalasa siyang traditional Chinese medicine. Pero medyo siya may konting, parang lasang litid. Mm. <laughs> parang ano, kumain ka ng bulalo. <laughs> Hindi na rin namin pinalagpas na tikman ang iba pang specialties ng Weiyu Restaurant. Ang next dish para raw sa mga adventurous pagdating sa pagkain. Nahahawig sa dinuguan natin, pero ang dugo, imbis na gawing sabaw ng putahe, nakalagay sa loob ng isaw ng baboy. Ang Da Chang Shui. Kung mahilig kayo sa laman loob, baka the best ito for you. Sa atin kasi, yung gotong batangas or yung papaita, nilalagyan natin ng konting pampaasim. Uh -oh. May flavor. Pa. Para meron siyang ma-neutralize kahit pa paano yung lansa. Para siyang soup number five. Parang may pagkaganon na medyo slimy. Oh, what is this? Next in line, isa pa sa mga kakaibang seafood delicacies nila rito sa Weiyu, ang Jiechai Shagu Pao o mantis shrimp with mustard leaves. Ay? Bakit may laman sa loob? Uh, yan yung pinipili na mami, itlog ng itlog. Ah, don't, that's egg, um, yeah, yeah, egg yolk inside mascara. So ang pinipili nila yung mga nganak na wala yung lasa niya kasi masyadong nilagyan ng maraming aligi sa loob, ano? Ito yung aligam niya. So baba ito, taba, no? Medyo matigas lang yung aligi. Hanap mo ba ay seafood na may ekstrang sipa ng anghang? Feed your taste buds craving sa kanilang Hey Lopo Kante Tang o radish soup with scallop and fish tofu. Fish tofu, I like fish tofu. Kasi siya malaban. Oh, no. Mm, medyo maanghang, ha? Kasama rin sa mga ipinatikim sa amin ang jiao yan xia, o fried salty shrimps. Sulit talaga ang Weiyu restaurant food trip natin dito sa Jimei District dahil hindi lang siya natin ang nabusog, pati na rin ang ating mga mata at isipan.